Welcome to part two of previous episode. Sapna Raj, you interested in science and science subject? Gulate matter gulate. I am interested in field. This is something inshallah I will do. Gravity is a very interesting concept. As on it, you will have to show the language. I will try to understand it. Welcome to part two. We have talked about the fourth dimension. We have talked about the fourth dimension. We have talked about the concept of time as a fourth dimension. की बेपट्टे बंग आइनस्टीन की बोलते चाहिए खाने जहीं तो हमरा डाइमेंशन ये कथा बोल सी फोर डाइमेंशन की भावे जीरो डाइमेंशन थे के वन डाइमेंशन वन डाइमेशन थे के टू टू थे के थ्री थ्री थे के फोर डाइमेशन है जहीं तो है विद डेट इनफॉरमेशन इन माइंड एंड विद डेट कॉन्सेप्ट इन माइंड नाउ अम्बा subject or dimension vision or color not a the end for a little bit of a little will lead us to a little bit of a metaphysical discussion a bong we will end on that note though okay now spooky bull silam just spooky kitchen is back a color jacket about science dara um the key the particular room um i mean metaphysics the back of the bush to me physics the back of the bush but metaphysics the one in for corbo a lot of the by the way data who checked a stick man right you detect a manush sticker moto स्टिक मैन, the reason being होते हैं शायद एक टू डाइमेंशनल मानुष, अमी मानुष तो होते हैं थ्री डाइमेंशनल, राइट? अमार किंतु डेप्थ आता है, अमार हाइट लेंथ से पाशा पशी डेप्थ आता है, जो वन ये तो हुई तो से, ये तो एक टू डाइमेंशनल मानुष, स्टिक मैन, कारण तार शुद्ध मात्रो शायद एक टू डाइमेंशनल राइट अब देख दूँ एक्जेक्टली पास थे के देख ले एक उम्म देख बन वो इस साइड गुला तो देख बन आपने जो दी वो इस साइड गुला देखते हो तो ऊपर जाए तो हो बाप ना के आपने एक तो ऊपर एक गलबा एक तो एंगल हुए ले तब पर आपने ये एंगल गुला देखते हो बाबन शोराशुरी इकन थे के देख लेंगे तो आपने श now, अमर गोतुपुर बालों चुना कुछ सिलम की जे जे अपने two dimensional world जो भी अपने पासिंग था होन अपने जी देखते stick में होन जे जे हुई तो से stuck in two dimensional world पान no pun intended तो ये two dimensional मानुष तो two dimensional एक तो world stuck हुए ऐसे तार किन्तु three dimensional world है access नहीं अमी जो तबोल सिलम अपने जे dimensional world है आप अपने belong करें अपने तार ची नीचे dimension access था कि ऊपर dimension access access था क्या ना ये कारण अमी जो है तो three dimensional world है पास करी अमार three dimension access है से अमार पास एक तो मानुष थकला मी तार height length depth सब देखते बाबो अमी stick में नेर world है अमार access है से जो है तो मी three dimensional world है superior dimensional world है सी अमी इस stick में नेर जो तो गुला dimension है से सब देखते पच्ची length height किं स्टिक में आमार डाइमेंशन टा देखते बाबे ना ये जे इखने जब मैं कॉलम टा धोरे रखती शेक इन्तु एट कॉलम टा देखते बच्चे ना कारण तार ए डाइमेंशन टा नहीं तार ए डाइमेंशन ना से ए डाइमेंशन ना से ए दी के कोनो डाइमेंशन है डाइमेंशन नहीं तार हाइट बट डेप्थ ए दी के कोनो डाइमेंशन नहीं सो आमी � इस टीम में ना टू डायमेंशनल वर्ल्ड, आमी अखुन ये कॉलम टा इखने धोरे रख सी। इस टीम में क्या आपके देखते बच्चे? देखते बच्चे ना, कारण तार किंतु ये ये डायमेंशन है कोनो एक्सेस ही नहीं, ये डायमेंशन तार उपरिथिविते बिलोंग ही करेना। एक तो काउंटर इंट्यूटिव, इखने अपना के एक तो मेंट शे आमी खाने बोल सकती हूँ देखते बाबा ना कि भाभा मैं तो ये खाने ऐसी तो आपने थ्री डाइमेंशनल वर्ल्ड का बातचीत तो देखे आपने कैसे जीने स्टेयर को मने हो चापने तार पर्सपेक्टिव थे कि चिंता कर ले तार किंतु ए ए स्क्वायर बाय दे आठ तार कोनो डाइमेंशन नहीं शुद्रांग एक है ना हम रा जाई अवस्थन कोरी 
তার আশপাশটা টু ডাইমেনশনাল বেয়ার দ্যাট ইন মাইন্ড কিন্তু সে এটা টু ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডে আশেপাশে কোনো দিকে সে তার চোখ তো এদিক দিয়ে ঘুরবে না তার চোখ ঘুরবে এদিক থেকে এদিক এদিক থেকে এদিক আমি এটা ফলো করতেছেন কিনা কি বলতেছে যেহেতু সে টু ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডে সো সে কিন্তু আশেপাশে তাকে সে কোথেকে সাউন্ড আসতেছে সাউন্ড সোর্স খুঁজে পাবে না সে গায়বি সাউন্ড পাবে সে আমাকে দেখতে পাবে না এই ডাইমেনশনে এই ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডে তার অ্যাক্সেস নেই আমি এখন তার ওয়ার্ল্ডে ম্যাজিকও করতে পারবো সেটা কীরকম যে আমি আউট অফ নো ওয়ার তার সামনে একটা জিনিস পয়দা করবো আবার একটা আউট অফ নো ওয়ার এই জিনিসটা তার সামনে থেকে আমি উধাও করে দিব সেটা কীরকম আমি যদি এখন এই কলমটা স্টিক করতে শুরু করি এই জন্য কাগজটা নিচ্ছি দেখানোর জন্যে এটা হচ্ছে স্টিক মেনের টু ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ড সেই ওয়ার্ল্ডে বাস করে এই ডাইমেনশনে তার কোনো অ্যাক্সেস নাই এখন আমি যদি এই কলমটা দিক থেকে ঢুকাইতে থাকি তার টু ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডের ডাইমেনশনের মধ্যে এই প্লেন প্লেনের মধ্যে দিয়ে এটা এই ছেলে দিক দিয়ে ঢুকায় ঢুকায় ঢুকে এদিক দিয়ে বের করতেছি সে তার পার্সপেকটিভ থেকে কি দেখবে আউট অফ নো ওয়ার কি জানি একটা চলে আসলো এই যে শূন্য শূন্যের মধ্যে হঠাৎ করে একটা কলমের সে কিন্তু অ্যাট এ টাইম থ্রি ডাইমেনশনাল জিনিস দেখতে পাবে সে কিন্তু ডেপথ দেখতে পাবে না সে দেখতে পাবে খালি একটা গোল রাইট আপনি যদি একটা স্ফেয়ার ফিয়ার স্ফিয়ার মানে একটা বোল গোলক বল একটা গোলকের টু ডাইমেনশনাল ভিউ হবে কীরকম একটা ফুটবল আপনি ফুটবলটাকে যদি দেখেন একদম সরাসরি উপর থেকে আপনি এরকম গোল দেখবেন হ্যাঁ ঠিক আছে এই যে ফুটবলটার আঁকতে পারবো কিনা এই যে এটা যদি ডেপথ হয় এটা যদি ডেপথ হয় এটা যদি উঁচু জায়গাটা হয় ফুটবলটার এটা দিয়ে আর আরেকটা এপিসোড আলোচনা করবো যে ডেপথ কীভাবে আমরা বুঝতে পারি এখানে বলে ফেলে বলে ফেলতে পারি আসলে তাহলে হয়তো দুই মিনিট আলোচনাটা একটু বেশি হবে বাট করে ফেলে ইন্টারেস্টিং একটা আলোচনা পরে হয়তো মনে থাকবে না ভুলে যাব আমরা যে একটা জিনিস টু ডাইমেনশনাল নাকি থ্রি ডাইমেনশনাল এটা আমাদের দৃষ্টি কিন্তু টু ডাইমেনশনাল এটা এটা একটা ট্রিকি কনসেপ্ট এবং কাউন্টার ইন্টিটিভ কনসেপ্ট জাস্ট লেট ইট সিঙ্ক ইন আপনি যা দেখতেছেন এগুলো আপনি কিন্তু সব টু ডাইমেনশনাল দেখতেছেন আপনি কোনো কিছু থ্রি ডাইমেনশনালই দেখতে পাচ্ছেন না রাইট উইয়ার্ড অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জ হাউ কাম সেটা হচ্ছে আপনি এভাবে চিন্তা করেন এগেন এটা আমার একটা কনসেপ্ট আমি চিন্তা করে বের করছি প্রচার সুবিধার্থে সো আই এম হেল্পিং ইউ উইথ মাই আইডিয়া সেটা হচ্ছে আপনি আমরা যখন ফোনে একটা ছবি তুলি আপনি যখন ছবিটা দেখেন আপনার ফোনের স্ক্রিনে আপনার ফোনের স্ক্রিনটা কিন্তু টু ডাইমেনশনাল রাইট আপনার টু ডাইমেনশনাল স্ক্রিনে আপনি এই রুমটাকে যেভাবে দেখতেছেন আপনি এখান থেকে একটা ছবি তুললে ছবিতে হু হু সেই একইভাবে দেখতে পাবেন না স্ক্রিনটা কিন্তু টু ডাইমেনশনাল স্ক্রিনটা থ্রি ডাইমেনশনাল না কিন্তু আপনি স্ক্রিনের দিকে তাকাইলে একই রকম ওই টেবিলটা ওইখানে ওই যে ওইটা ওইখানে ওইটা অমুক জায়গাতে একটা টেবিল রাখা থ্রি ডাইমেনশনাল টেবিল রাখা আপনি সব কিছু সেইভাবে দেখতে পাবেন রাইট কিন্তু আপনি তো দেখতেছেন টু ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডে তার মানে আপনার ভিউটা টু ডাইমেনশনাল আপনি যাই দেখতেছেন টু ডাইমেনশনালি দেখতেছেন কোনো কিছু আপনি থ্রি ডাইমেনশনালি দেখতেছেন না আপনি টাচ করে টাচ করে তখন থ্রি ডাইমেনশনাল টের পাচ্ছেন জিনিসটা কিন্তু আপনি দেখতেছেন টু ডাইমেনশনাল আপনার ভিউটা টু ডাইমেনশনাল তাইলে আমরা ডিস্টিংট করি কিভাবে যে একটা জিনিস থ্রি ডি নাকি টু ডি একটা জিনিস থ্রি ডাইমেনশনাল নাকি টু ডাইমেনশনাল সেই ডিস্টিংশনটা আমরা করি ভুলে গেছি সম্ভবত দুইটা জিনিস ছায়া এবং দূরত্ব ডিস্টেন্স এবং শ্যাডো এই দুইটা জিনিস দ্বারা এরকম একটা বল বলটা দেখে মনে হবে জিনিস এলি গড়াই যাচ্ছে কিন্তু আপনি জাস্ট শুধু শ্যাডো অ্যাড করে দেন বলটার নিচে এখন মনে হবে বলটা বাউন্স খাইতেছে এরকম আপনি জাস্ট শ্যাডোটার শ্যাডোটা ছোট বড় করে করে শ্যাডোটা নানান শেপ দিয়ে আপনি আপনার ভিউটাকে আপনার চেঞ্জ করে ফেলতে পারবেন বলটা কি লাফায় সো তার মানে আপনি আপনি যে দেখতেছেন এই দেখা টেখা সবই একটা ইলিউশন এগুলো নিয়ে অনেক ইন্টারেস্টিং ইলিউশনের অনেক কনসেপ্ট আছে এগুলো ইন্টারনেটে চাইলে পাবেন খুঁজে সো আপনার দৃষ্টিটা টু ডাইমেনশনাল সেই টু ডাইমেনশনাল দৃষ্টিতে আপনি একটা জিনিস থ্রি ডি না টু ডি সেটা উপলব্ধি করতে পারেন পারসিভ করেন থ্রু শ্যাডো এবং ডিস্টেন্স নাও সেটা কিভাবে যে দেখেন আপনি আমি এই ছবিটা এই যে এটা কিন্তু একটা থ্রি ডি একটা বিল্ডিংয়ের ছবি রাইট এটাকে আমি থ্রি ডি বানাইছি কীভাবে ছবিটাকে আমি কীভাবে আপনাকে বুঝাইতে সক্ষম হয়েছি যে এটা একটা থ্রি ডি বিল্ডিং আমি একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করছি রাইট এই যে এমন করে দিচ্ছি তারপরে যে এটা দূরে সরে গেছে এই এই কি বলবো বিল্ডিংয়ের এই এজটা আপনার দিক থেকে দূরে সরে গেছে দূরে সরে গেছে বোঝানোর জন্য আমি কি করছি এখানে একটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করছি এরকম সো আপনি ডিস্টেন্স দ্বারা বুঝতেছেন এই জিনিসটা থ্রি ডি এবং শ্যাডো আপনি একটা টু ডি জিনিস যদি আপনি একেন যেখানে যে কারণে যারা থ্রি ডি পেন্টিং করে আপনি দেখবেন ওটার মধ্যে খুব সুন্দর করে শ্যাডো দেয় এবং শ্যাডো দিয়ে বিভ্রম সৃষ্টি করে আপনি এরকম অনেক ছবি আমি পরিসর ফেসবুকে
আপনি ইলুজনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন আপনি ভাবতেছেন এটা একটা থ্রি ডি আপেল তার মানে আপনি যাই থ্রি দেখতেছেন এটাকে টু ডি হিসেবে উপস্থাপন করা সম্ভব জাস্ট রাইট প্রপোর্শন অ্যাঙ্গেল ডিস্টেন্স শেডো এগুলো মেনটেন করতে পারলে সো যে কারণে বললাম যে আপনি যাই দেখেন আপনার দৃষ্টিশক্তি সবই টু ডি সো ব্যাক টু মাই ফেভারেট স্টিক ম্যান স্টিক ম্যানের ওয়ার্ল্ড আমি যখন স্টিক করতেছি অ্যাগেন নো পান ইন্টেন্ডেড হ্যাঁ স্টিক ম্যানের ওয়ার্ল্ডে যখন আমি এই কলমটি স্টিক করতেছি তো যে কারণে এই কথাগুলো বললাম বল আপনি যদি উপর থেকে দেখেন আপনি কিন্তু এটা রাউন্ড শেপ দেখবেন আপনি এটার ডেপথটা দেখতে পাবেন না সো আমি যদি এই কলমটা এদিক থেকে ঢুকাই এদিক থেকে বের করি স্টিক ম্যানের ওয়ার্ল্ডে সে কিন্তু এই ডেপথ দেখতে পাবে না সে কলম সে খালি দেখবে একটা সার্কেল সার্কেলটা ছোটো থেকে একটা বল যদি ঢুকাই প্রথম বলের এই দিকটা ঢুকলে দেখবে একটা ছোটো কী জানি একটা বের আসছে তার ওয়ার্ল্ডে সার্কেলের মতো আর একটু বলটা ঠেলে ঢুকাইলে দেখবে আর একটু সার্কেলটা বড় হইতেছে বড় হইতেছে বলটা মাঝামাঝি যখন চলে আসবো সে দেখবে একটা বড় সার্কেল হয়েছে তার ওয়ার্ল্ডে কোথায় যেন একটা বড় সার্কেল তারপর আমি যদি আর একটু ঠেলে বের করতে থাকি সেই সার্কেলটা আবার ছোটো হইতে থাকবে ছোটো হইতে থাকবে একটা যেহেতু স্পিয়ার একটা থ্রি ডি বল আমি খেলতেছি তারপর বের তার মানে বেসিক্যালি তার পার্সপেকটিভ থেকে সে দেখতে পাবে আউট অফ নো ওয়ার তার চোখের সামনে হঠাৎ করে একটা ছোটো একটা সার্কেল সার্কেলটা বড় হইতেছে বড় হইতেছে কারণ আমরা বলটার মাঝামাঝি পার করতেছি ঠেলে যখন মাঝামাঝি আসবো সে সবচেয়ে বড় সাইজ হবে তখন সার্কেলটা সে তার পার্সপেকটিভ থেকে দেখবে আউট অফ নো ওয়ার একটা ছোট সার্কেল বড় হইতে 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 এত বড় হইল আবার ছোট হইতে 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 নাই হয়ে গেল রাইট এটা তো সে দেখতে পাবে আপনার তার যে একটা হায়ার ডাইমেনশন অ্যাক্সেস থাকে আপনি তার সাথে এরকম স্পুকি কাজকর্ম করতে পারতেছেন থিওরিটিক্যালি থিওরিটিক্যালি স্পুকি কাজকর্ম করতে পারতেছেন আপনি মধ্যে যার আপনি গায়ে বি সাউন্ড করতেছেন সে আপনাকে দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু আপনার সাউন্ড শুনতে পাচ্ছে আমি জাস্ট একটা হাইপোথেটিক্যাল সিনারিও দাঁড় করাইতেছি আপনি তার জগতে নানান কিছু জাদু দিয়ে হাজির করে ফেলতেছেন আবার গায়েব করে দিতেছেন নাও আপনার যে হায়ার ডাইমেনশনের যার অ্যাক্সেস আছে যদি কেউ থেকে থাকে সে আপনার সাথে হুব হু একই কাজ করতে পারবে মানে ম্যাথামেটিক্যালি এক্স্যাক্টলি একই কাজ সে আপনার সাথে করতে পারবে সে আপনার জগতে হঠাৎ করে সে ফোর ডাইমেনশনাল একটা অবজেক্ট ঢুকেলে আপনি এটাকে থ্রি ডাইমেনশনালি দেখতে পাবেন সে থ্রি ডাইমেনশনাল একটা অবজেক্ট ঢুকেলে আপনি থ্রি ডাইমেনশনালি দেখতে পাবেন বাট আপনি এখানে বসে আসেন হঠাৎ করে আপনার সামনে দেখবেন যে আউট অফ নোয়ার একটা জিনিস কোথ থেকে জানি চলে আসলো আবার মিলাইয়ে গেল অথবা হঠাৎ করে একটা সাউন্ড আসতেছে কিন্তু আপনি কোথ থেকে সাউন্ড সোর্স আপনি দেখতেছেন এদিক থেকে সাউন্ড আসতেছে কিন্তু আপনি টাকায় যেমন আমি যদি এখানে ইনফ্যাক্ট এদিক এই এটাও একটা ভুল বলে হয়েছে যে আমাদের ইন্টুইশনের কারণে আমরা যেই লাইফ এক্সপিরিয়েন্স যে অভিজ্ঞতায় আমরা এক্সপিরিয়েন্স আমাদের ব্রেইন ট্রেন্ড আমরা সেভাবে চিন্তা করে অভ্যস্ত কারণ তার তো এই ডেপথি নাই সুতরাং আমি এখান থেকে কথা বললে সেদিকে তাকাইতেই পারবে না যেটা আমি ঠাকে ব্যাখ্যা করলাম সো ফোর ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ড থেকে সোর্স থেকে একটা সাউন্ড আসলে কোন দিক থেকে সাউন্ড আসতেছে আমরা ওইটা ট্রেসই করতে পারবো না আমাদের ওই ডাইমেনশনটাই যেহেতু নাই শুধু শুনতে পাবো হয়তো এগুলো থিওরিটিক্যাল কথা জাস্ট টু একটা কনসেপ্টের জন্য আর কি যে কত রকম স্পুকি ঘটনা ঘটানো সম্ভব এবং এখানে আমি এখানে ধর্ম বিষয়ে কোনো আলাপ করতে আসিনি মেটাফিজিক্স এর অ্যাসপেক্ট থেকে যদি বলি এই এই বিষয় এটাকে বলা হয় মেটাফিজিক্স যেটা মানে বিয়ন্ড দ্য রাউন্ড অফ ফিজিক্স সো মেটাফিজিক্যাল এই বিষয়গুলা যে অনেক কিছুই সায়েন্স ব্যাখ্যা করতে পারে যেগুলো একসময় গাঁজা খুঁড়ি অবিশ্বাস্য সায়েন্সের কারণেই মনে হইতো সায়েন্সের কারণেই যেহেতু সায়েন্স দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব না সুতরাং যেগুলো ছিল একসময় গাঁজা খুঁড়ি অবিশ্বাস্য সেই বিষয়গুলো এবং তার চেয়ে স্ট্রেঞ্জ বিষয় এখন বরং সায়েন্স ব্যাখ্যা করতে পারে থ্রু ম্যাথ থ্রু সায়েন্স সো আমি আর বেশি ফিলোসফিক্যাল কথায় ঢুকবো অন্য অ্যাঙ্গেলে যাবো না সায়েন্সের এপিসোড সায়েন্সে স্টিক থাকি বা দ্য পয়েন্ট আই ওয়ান্ট টু মেক ইজ যে আমরা যে মানুষ ক্ষুদ্র আইনস্টাইনের কথাটা বলছিল যে আইনস্টাইন যখন ইউনিভার্স নিয়ে কাজ করে সে হি হি সেন্সেস এ সেন্স অফ আটার হিউমিলিটি বলছে যে আই হ্যাভ দিস সেন্স অফ আটার হিউমিলিটি নিজের খুব ক্ষুদ্র মনে হয় খুব নগণ্য খুব তুচ্ছ মনে হয় সো আমরা সব কিছু জানি না আমরা খুব কম জানি আমাদের খুবই লিমিটেড নলেজ এবং আমরা জাস্ট উই আর জাস্ট ট্রাইং টু এক্সপ্লেন থিংস আমরা কোনো কিছু বানাইতেছি না আমরা পৃথিবীতে মানুষ কোনো কিছু বানাইতেছে না এই যে এত কথা এত আবিষ্কার এত গ্রহ নক্ষত্র আবিষ্কার করতেছি উই আর ডিসকাভারিং উই আর নট ইনভেন্টিং এনিথিং আমরা যেগুলোকে নাম দিচ্ছি ইনভেনশন সেগুলো ডিসকাভারিং বেসিকলি কারণ এগুলো এক্সিস্ট করতে এগুলো স্রষ্টা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনার যদি কেউ থেকে থাকে উনি এগুলো বানায় তৈরি করছেন আমরা জাস্ট এগুলো একটা সাথে আরেকটা মিশে উই আর এসেন্সিয়ালি ডিসকাভারিং উই আর নট ইনভেন্টিং আমাদের সেই ক্ষমতাই নেই আইনস্টাইনের মতো হিউমিলিটি ফিল করি এবং খুবই নিজের লিমিটেশনটা খুব প্রকট হয়ে সামনে চলে আসে তখন এই কারণে আইনস্টাইন কিন্তু এই থেস না আইনস্টাইন হইতেছে অ্যাগনস্টিক